。我们今天带大家来参观 Sofia 最重要的一些地标，还有他们的一些不同宗教的教堂。那我们还会再带大家看看几个市中心这里面最特色的一些标志性的建筑。那在我身后方的这个，就是他们最重要的一个中央矿泉澡堂。我一开始在 Google Map 的时候看到这个，我原本以为它只是一个喷水池，哎，就是前面这个，我以为只是一个喷泉而已，但是没想到它竟然在二十世纪初刚营运的时候，还是一间公共澡堂，可以在这边泡澡、洗澡的，就像古罗马浴场的那种感觉。但是他在一九八六年，也就是我生日的那一年，他就已经结束了。现在是作为博物馆来给大家参观，大家看一下，边中央浴池是不是跟我们上次去的比拉大教堂很像啊？都是这样，像斑马的图案的，是不是很漂亮呢？在旁边这边还有他们遗留下来的温泉，这个还有淡淡的硫磺味，而且它是可以直接生喝的。这个有点像在煮鸡蛋的那种温泉一样。嗯，喝下去真的是有那个硫磺的味道。以前就是他们就是用这个在泡澡的。全部都是烫的，我以为全部都不一样，一个烫的，一个温的，一个冰的。这全部都是烫的，这就是他们以前洗澡的温泉。有没有？你有感觉不同味道吗？有一个泡温泉的味道。<笑>是走过来穆斯林教堂这边有一个废弃的浴池，这个是古代土耳其人建造的一个罗马浴场一样，这里是一个公开的浴池，但是现在已经荒废了。好，我们现在就是在这个教堂这边了。这里就是穆斯林的教堂巴尼亚巴西，那我们进去看一下这间还蛮大的这这个教堂。教堂是比较简约朴素的，跟我之前在马来西亚参观的一些穆斯林的教堂比较不太一样，而且他们的教堂都是非常的干净，进来都是要脱鞋子的。这是他们的文字，看不懂的。这是《可兰经》。在这个穆斯林的教堂里面都有附设洗手间，在里面也可以洗澡啊。因为他们的传统是非常的重视，在祷告之前要先净身洗澡的，所以都会有这个附设淋浴的地方。我们在这个犹太会堂。大圈一直找不到它的路口在哪里，结果竟然是在这里。你要按一下电铃，然后跟他们讲，才能从这边进去。进去了之后会通过补充的安检，才可以进到里面。非常神秘的一个宗教啊！这个犹太教真的在我们的生活很少会出现的一个宗教。我们现在在索菲亚的犹太会堂，这边是一间犹太教的教堂，也是东南欧最大的一间犹太教的教堂。啊，在保加利亚这边有两间，一间是在博夫迪夫，一间就在索菲亚了。我们参观一下他们这边的教堂，跟以往我们看过的一些教堂都不太一样的。而且看一下它这个到处都有像这个血腥魔法阵的装饰，我觉得孤山应该就是可以来这边受洗。一下
这边在一九零九年的时候就已经建造完成了，当时是由保加利亚的沙皇见证而开启的。你看它这个，它这个六个圈圈，每个圈圈都是星星魔法阵的，这是犹太教的，他们都会戴这个小帽子，这样怎么可能戴得住啊？还是男生是这个蓝色的，真的戴不住啊，怎么戴？它这边是可以容纳一千三百个信徒的，但是现在祷告时间大概都只有五六十个人会前往而已，因为多数的保加利亚的犹太教民族他们都已经移民到以色列去了。我们今天来到了俄罗斯的教堂，它也是东正教的教堂，但是它跟一般的东正教教堂不一样，它是保有俄罗斯的元素。有这个小小的圆顶，像一个小洋葱一样，据说它是非常灵验哦。很多不管是信徒或者不是信徒的，都来这边祈祷，保佑自己的愿望可以达成。我们也来这里许个愿吧。来，姐。I love you, Jesus. Don't be sunny. Okay. 就在俄罗斯教堂旁边走过来，这里是国家美术馆。这个建筑的风格是不是很缤纷啊？在这边这一区都是这种缤纷色彩的建筑。我们现在还要再往里面，往公园这边前进。这边有一间更漂亮的建筑，我们去前面看看。Thank you. Thank you. 这边有免费的这个水蜜桃酒。来，我们干杯。这个女生会喜欢喝的酒。嗯，很好喝哎，水蜜桃的。从国家美术馆往前面的这个公园走进来，就可以看到这个伊万瓦佐夫的国家戏院了，非常的漂亮的这个国家戏院，这是在保加利亚最有权威、最古老的一家戏院，它已经一百多年了，一九零四年就到现在喽，而且刚好正对着这个城市的公园，大家欣赏一下。前面这边有一大个的喷水池，很漂亮。我们今天的宗教之旅结束了，今天有去了犹太教、穆斯林，还有这间。俄罗斯的东正教，而且在这周围也有很多保加利亚东正教的教堂，以及天主教跟基督教的教堂，都是在走路的范围就可以抵达的地方。大家有没有认为这边宗教的包容性是非常的高啊？我们可以这样走路就可以参观了各个教堂了。那我们今天的影片结束了，麻烦帮我们订阅、按赞、开启小铃铛哦。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe， 拜拜。